18 graus na capital paulista. São Paulo e Cruzeiro estão começando a Copa do Brasil deste ano 2000, valendo uma vaga na Libertadores da América. Tempíssimo para a gente ver a nossa estatística do primeiro tempo, os números do jogo neste ano. Quatro finalizações certas do São Paulo, uma só do Cruzeiro. Cinco erradas do São Paulo, duas do Cruzeiro, um total de 9 a 3. Muito poucas faltas, em 17 faltas. 11 do São Paulo, 6 do Cruzeiro. Cinco jogadas de linha de fundo do São Paulo, 3 do Cruzeiro. 24 passes errados do São Paulo, 25 do Cruzeiro. Quatro desarmes tricolorizou o Cruzeiro. Seis escanteios para o São Paulo, um só para o Cruzeiro. Tivemos um impedimento, foi do ataque do Cruzeiro. A posse de bola, 57% do São Paulo, 43% do Cruzeiro. Em 46, ela rolou 32,55 aqui no estádio do Morumbi. Alterações? Do Paulo nenhuma. No Cruzeiro também não. Os dois times voltam iguais para o segundo. A bola vai rolar no Morumbi. O Zé pegou a bola, deu um beijinho. Ele que já fez 10 gols na Copa do Brasil e nunca um jogador fez tanto de edição só de Copa do Brasil. Antônio Pereira da Silva vai autorizar o início do segundo tempo aqui no Morumbi. Está acertando ali o seu cronômetro. Dá uma olhadinha para o pessoal da Globo. O pessoal da Globo diz que pode autorizar o segundo tempo. A bola rola ao vivo para São Paulo e Cruzeiro. Serão mais 45 minutos. E domingo tem mais de seis e meia da tarde. Tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Bola ali para o Jackson pela direita. Oséias... Antero Greco, qual é assustativo? Os dois times voltam com as mesmas formações, mas agora já percebendo como cada um jogou no primeiro tempo. O que eu espero é que eles joguem mais futebol do que no primeiro tempo. Nós vimos os melhores momentos que já foi um custo, viu? Para tirar e também nessa nossa estatística, nove chutes, três do Cruzeiro, mas nenhuma finalização. Um chute. É, assim, daquela coisa bonita, que dado forte emoção no torcedor que está aqui no estádio e você que está em casa. Pelo perfil dos dois times, eu acho que seria pecado não sair em gols nesse segundo tempo. Olha a bola alta na área, subiu para tirar ali o Rogério Pinheiro. O torcedor do São Paulo é ensandecido neste começo de segundo tempo, fazendo muito barulho, muita festa. E quem começa no ataque. Rodrigo, de novo a bola para dentro da área, vai chegar o Ozeis. O Edmilson. É escanteio para o Cruzeiro. Milton, vou ouvir rapidamente o técnico Marco Aurélio. Quais foram os seus pedidos principais nesse intervalo? Uma ajuda na marcação direita no Rodrigo para não favorecer, não ter tanta liberdade. Uma aproximação mais gente no Ozeias para trabalhar mais no campo de São Paulo. E o time continuar determinado na marcação na volta. Obrigado. Lá vem a batida do Ricardinho pela direita. O Cruzeiro vem para dentro da área buscando o gol. A bola vem alta, mas muito. Primeira trave. O França estava recuado e tirou. Aí a boa jogada do Hiroshi de novo com o França. Chegou rasgo por baixo por ali o Jackson. E na sequência sofreu a falta. O pessoal do São Paulo ficou do que ele teria feito a falta na primeira jogada. Que o juiz não marcou. Você vê que houve realmente um puxão ali. Do Fábio Aurélio. Reservas do São Paulo. Mas... Tá aí o Marcelinho. Também foi puxado e vai ser amarelo. Vai sair cartão amarelo para o Ricardinho. Que fez várias faltas. Foi poucas faltas no primeiro tempo. Mas a maioria quem fez foi o Ricardinho. Né? Então agora logo de cara no segundo tempo ele começa. A... Fábio Aurélio. Vai virar o jogo aqui para o lado direito. Este é o Maldonado. Tem aberto aqui na ponta o Belete. Repare aqui nessa imagem como você vê na intermediária uma linha clara ali de quatro senhores do Cruzeiro. Atrás deles ainda tem a linha de defesa. Foram essas linhas que o Cantero se referiu. Aí o Marcelinho, passe errado, deu de presente ali para o Ricardinho. Na sua televisão está normal. Esse esbranquiçado aí da fumaceira dos fogos que os torcedores voltaram. E eles ficam meio que parados aqui no meio do campo. Né? Ué, se a gente puder mostrar, tem um maluco lá que está em cima da placa ali de, da, da, das cabines do outro lado. Cabines, de rádio. De rádio e pessoal da imprensa. Olha aí. Olha lá, andando para lá e para cá. E é perigoso. Pegou ali, caiu, vai parar lá na pista. Ou vai parar no céu, né? Esse aí eu acho difícil ir para o céu. Né? <risos> Com toda sinceridade. Pois é, esse. Ricardinho. Tem o Alexandre ali junto com ele, ele abre o Cruzeiro saindo um pouco mais nesse começo de segundo tempo. O Sorinho aberto aqui na esquerda. Traz de novo por dentro, Marcos Paulo. 
Mais atrás, Ricardinho. Depois do São Paulo fazer ali uma linha de marcadores. Raí ajudando por ali. Mas é do Cruzeiro. Marcos Paulo está pedindo na direita o Rodrigo. Vamos ficar quatro minutos, comecinho do segundo tempo. O Rodrigo trouxe por dentro. Boa bola. Aí tocou mal. Raí. Marcos Paulo divide e ganha. Agora é o Cruzeiro que vai se sustentar. Giovanni, ele é bom jogador, tem Sorinho passando. Traz por dentro. Aí é procurar até uma posição para chute. Ricardinho. Marco. Encosta por ali o Rodrigo. Cruzeiro costura de um lado para o outro. Rodrigo bateu rasando. Tomara apenas o tiro de meta. Na sua campanha vitoriosa de 1993, quando ganhou o título, passou pelo do Espírito Santo na primeira fase. Um empate em vitória e uma vitória de 5 a 0 em Belo Horizonte. Passou pelo Náutico, perdendo em Recife por 1 a 0, ganhando em Belo Horizonte 2 a 0. Depois derrotou o São Paulo. A bola longa, chegada do Marcelinho André. Derrotou o São Paulo em quartas de final, ganhando em Belo Horizonte 1, empatando, ou melhor, ganhando aqui em São Paulo 2 a 1. Aliás, per... Olha a chegada do França, vai tentar o tiro, a bola saiu fraquinha. Ganhando do São Paulo 2 a 1 e depois empatando 2 a 1. Contra o Vasco na semifinal, 2 a 1, empatou 1 a 1. E depois contra o Grêmio na final, empatando em Porto Alegre, 0 a 0 e ganhando em Belo Horizonte. O Sandro de Goste pegou mal. Olha a sobra, Fábio Aurélio na trave. André Sandro de Goste para fora. Foi um bombardeio do São Paulo. Sandro de Goste chegou ali pela direita, pela esquerda. A bola bate no zagueiro. Aí você vai ver a cansa do Fábio Aurélio. Ela bate no zagueiro, vai na trave. Aí o Sandro de Rocha, o goleiro defende. De novo o Sandro de Rocha. Que chance perdeu o São Paulo, Antônio. Agora sim, essa é uma jogada de emoção. Uma jogada que serve para despertar também o torcedor do São Paulo. Uma descida forte do São Paulo no lance anterior. O bravo com o França, que desperdiçou a oportunidade. Mas na sequência, São Paulo esteve muito próximo de marcar. Sim, Paulo, São Paulo, o torcedor vem junto. Foi para o chão, pediu uma falta, o juiz que não foi. Marcos Paulo toca para o Ricardo, mais aberto, hein? Oséias escapa do Rogério Pinheiro, pediu uma falta, o juiz que também segue o jogo. Aí o Antônio Pereira da Silva. Goleiro André, 28 anos, jogando bem novamente, mostrando a forma que o levou à seleção brasileira. No começo da era Luxemburgo, no comando da seleção do Brasil. André foi campeão do Brasil em 93 e 92, ou melhor, com o Internacional de Porto. Está é, vivendo uma fase belíssima no Cruzeiro. Começou meio devagar, né? mas agora está vivendo realmente um grande... Fez uma defesa impressionante no chute do Sandro Hiroshi. Os dois goleiros que estão em campo foram os primeiros a serem chamados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, no início do Cruzeiro, na seleção. Está aí do outro lado o Rogério Ceni. Vai trabalhar direita Belete. Tem pedindo no meio França mais atrás. Ele tanto Raí ajeitou com o peito. Maldonado, Marcelinho. Perdeu o ângulo, mesmo procurando ali uma posição. Encostou Ricardinho. Bola para o Fábio Aurélio na esquerda. Jackson tomou nele. Era a marcação que pediu o Marco Aurélio. Jackson traz o zero. Para cima do Maldonado. Tocou a bola. Vem o Oséias. Rasga por ali. O está dando falta no lance anterior. Está dando falta. Inclusive o braço ali dando um, um tiro livre indireto. Eu fazia ideia de um André mais novo, né? Eu estou vendo a ficha é. André, que Fúri tem razão. André Dorin, que nasceu em 5 de junho de 72. Portanto, acaba de completar 28 anos. Ele que é natural de Vênus, no Rio Grande do Sul, tem 1,83m de altura. Bom, e também do jeito que idades e convocações, daqui a pouco é mais fácil a gente saber quem ainda não foi para uma seleção. A bola longa, Sandro Hiroshi chega ali com o Cris, perdeu o ângulo, vai ter que voltar para aí. Aí o toque de bola, Maldonado. Agora são oito minutos, segundo tempo, 0 a 0 São Paulo preparando a alteração, bola para o Raí. Carlos... Kleber chegou dividindo com ele. Belete esqueceu a bola. Marcos Paulo tomou a frente dele. Insistiu o Raí. Ficou também. Embora Marcos Paulo. Oséias. Ele com Edmilson. Oséias. Você procura alguém. Tentou enfiada lá em direção ao Giovani. Rogério Pinheiro cortou. Aí você está vendo o Carlos Miguel recebendo as últimas orientações do técnico Levir Cup. Já a operação do jogo. Raí. Marcelinho. 
Marcelinho. Evita ali o Ricardinho. Fábio Arana está livre lá na esquerda. O do São Paulo canta, empurra o time para cima do Cruzeiro. Vem embora Fábio Aurélio. Grande fit, tirou o Jackson. Vem agora o Rodrigo. Fábio Aurélio do Rodrigo na bola. Na bola foi legal a chegada. E aí tenta aplicar ali o contra-ataque. O problema do Cruzeiro é nessa ligação aí, né? Quando a bola não sabe o que fazer para armar o contra-ataque. Maldonado. Fábio Aurélio. Toque de bola no meio, Marcelinho. Boa bolsa. Encostou por ali o Marcos Paulo. França tenta de novo devolver lá. O Rodrigo tira. Maldonado. Fábio Aurélio. Arriscou o tiro. Vem para a área. Cris ali vira. Tira de qualquer forma o Jackson. A bola bate ali no Maldonado. Este é o Giovani. Vai sair o Hiroshi. Giovani brigando ali com o Alexandre. O Juiz vai marcar a falta. Eu ia dizer que há várias opções aí para o, o Levi tirar. Uma delas achou outra poderia ser até o Raí, é que o Raí realmente é um jogador que numa jogada individual pode dizer o próprio Maldonado, é que o Maldonado faz um bom papel de marcação. Os Cruzeiro vão para o aquecimento. Carlos Miguel está disputando a quinta final da Copa do Brasil, ele, ele jogou as finais de 93, 94, 95 e 97, venceu em 94 e 97, em 95 e 93. Carlos Miguel da Silva Júnior, que nasceu em 12 de junho, 72. Portanto, também acaba de completar 28 anos. É outro gaúcho. Este é de Bento Gonçalves, 75 de altura. Aí o Oséias. Pra cima ali, dá um livro aqui do Belete. E o Bandeira tá dando impedimento do Sorim. Aqui do lado esquerdo. Você vê que realmente ele tava bem avançado. Bem avançado. Certamente o Davi Cup, a gente já vê aqui no campo, adianta um pouco o Marcelinho, né? Quer dizer, o Marcelinho vai passar a ser o companheiro do França no lugar do Sandro Grosso. E com isso pode tornar até oh, o Sandro Grosso aí, pode tornar o São Paulo um pouco mais agressivo. O Marcelinho que marcou gols importantes no domingo do Atlético Mineiro, encosta no França, o França que está bem sumido na partida, não é? E o jogador que é bom na marcação e também tem velocidade para ir à frente. Olha o Belete chegando, o cruzamento, a bola muito fechada, vai ficar fácil para o goleiro André. Já chegamos a 11 minutos, estamos no tempo do jogo. Domingo, 6 e meia da tarde, você vai ver ao vivo o segundo jogo da Deserto de Belo Horizonte, Cruzeiro e São Paulo. E hoje, logo depois do jogo, aqui no Minutos Sport Center, hoje mais uma vez edição especial, nós vamos estar mostrando os vestidos do Morumbi para São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro que também está preparando uma alteração. Aí o trabalho de bola para Belete. Vai se encaminhando aqui pela direita para o Maldonado. Vai tentar invadir. Chegou Marcos Paulo. É falta. Marcos Paulo chegou atropelando ali quando vinha de trás o Maldonado. É um momento curioso. São Paulo tem até a opção do Rogério, mas ele não sai. Ele fica lá atrás. Daqui a pouco Viveiros, o colombiano com a camisa 16 no Cruzeiro. Um gol marcado na Copa 2000. Marcelinho é que fica ali para a cobrança. Você vê a preocupação do goleiro. Por este ângulo. Você vai vendo a falta. Você corria junto ali com os jogadores. São três jogadores na barreira. Cabe o tiro direto, cabe o lançamento para a área. Os zagueiros do São Paulo vieram. Pode sair uma roladinha para Bateu direto, a bola vai para fora. Em 93, São Paulo e Cruzeiro decidiram a Recopa Sul-Americana. Foram dois empates agora aqui no Morumbi e no Mineirão. E depois, nos pênaltis, o São Paulo ganhou por 5 a 3 e levou a Recopa. Jackson sai para a entrada de Viveiros com a 16. É, para ele ainda não está satisfeito com aquela marcação do lado de lá, hein, Antônio? Pois é, porque tira o jogador que fez um bom papel de marcação e tem também habilidade para jogar no contra-ataque. Agora coloca o Viveiros que é também um jogador de velocidade, mas mais de marcação, de criação em relação ao Jackson. E o Raí reclama da demora do Jackson para deixar o gol. Ele vai ouvir uma sonora vaia da torcida do São Paulo aqui no Morumbi, mas está na dele. Que cabe ao juiz a crescer, ou dar um cartão amarelo para ele agora, que era absolutamente passível disso, a crescer esse tempo no final. Não adianta ficar olhando para o relógio e depois no final dá dois minutos de acréscimo. É, é, é muita cara de pau, né? Bem no meio de campo, aqui quase na lateral para sair. Agora, aquela história também, né? Na Copa do Brasil, um empate sem gols em casa não é um resultado ruim. Né? Desde que o São Paulo pode sair, pode ir empate com gols em Belo Horizonte. Mas isso é só papo, né? Só teoria. 
Rasgou o Cris lá atrás, vai ter o lateral o São Paulo. Uma outra decisão, São Paulo, foi na Copa Ouro, em 1995. Cruzeiro ganhou aqui, o Cruz São Paulo, lá em Belo Horizonte, 1x0. Veio para São Paulo e o Cruzeiro ganhou aqui também por 1x0. Nos pênaltis, dessa foi o Cruzeiro por 4x1. Portanto, nós tivemos duas decisões, as duas por pênaltis e cada um ganhou. Edmilson, aí, Malu, tem aqui na direita, aberto para receber o Belete. Marcelinho, encosta ali o Viveiros. Viveiros que já está marcando aqui do lado esquerdo, a abertura do para o Fábio Aurélio, chegou o primeiro Rodrigo. Está aí o Marcos Paulo, se manda o Giovani pela direita. Vem ali para a marcação, Alexandre, Giovani já levou e levou a pancada também. Alexandre tem amarelo. É, e agora era claramente uma, uma jogada para amarelo, né? Porque afinal de contas o Giovani ganhava, está vendo aí, ele sairia livre lá no lado direito. Mas é claro que o Antônio Pereira da Silva amarelo para um jogador que já tem amarelo. Né? Afinou, afinou, errou o Alexandre nessa altura deveria ser meu. Vem para a batida lá pela direita o Rodrigo. Cruzeiro traz todo mundo para a área, inclusive o Cris e o Sorim. Sai o levantamento de bola, tira de cabeça o Alexandre. Briga ali o Marcelinho, foi mais o Paulo. Aí o Viveiros, jogador colombiano. Kleber tenta a abertura de primeira aqui na esquerda, a posição do Ozeias é boa. Vai chegar com ele o Edmilson. Ozeias fica bloqueado, levanta a cabeça. Grande finta no meio das pernas, chega rasgando mas que jogada do Ozeias, hein? Veja lá. Olha, o Ozeias meteu no meio das pernas do Edmilson. Aquele drible de futebol que o jogador prende a bola no pé, joga por baixo da perna. Que faz, hein? Ricardinho vem para a batida. Tá aí o carequinha Cris área. Estamos aos 15 minutos e fechado ali junto à primeira trave. O França recuado. Segue um lateral. Cruzeiro, é claro, vai valorizando cada posse de bola. Sorim vem ali lento para fazer a movimentação. Joga por dentro. Ricardinho olhou para a área. Santo tirou de cabeça o Rogério Pinheiro. Olha a sobra. Carlos Miguel. Raí. Encosta por ali o Viveiros. Encosta também o Sorinho. Os dois fazem a falta. O jogo está parinho. Bateu o Raí. Belete. Maldonado. Vacilou, perdeu. Giovani tomou dele. Marcos Paulo deixa ali com Dona Ricardinho. Que bateu bem o Maldonado porque a bola chegaria no Viveiros aqui pela esquerda. Sorim. Este é o Ricardinho. Foi puxado ali pela camisa pelo Carlos Miguel. Pelada, a falta está marcada. Temos aqui nesse lado esquerdo uma pequena, um pequeno gol. Né? Tem o Maldonado que é chileno, tem o Sorim que é argentino e tem o colombiano. E um monte de brasileiro em volta. Cris, o Cris não tem conversa, arrepiando sempre. Maldonado. Briga por ali, Paulo. O jogo de cabeça, Maldonado responde. Kleber. A chorinha aqui pela esquerda. Aí está o colombiano Viveiros. Tenta o Ozeias, girou bonito, tirou o Edmilson. Olha o Ozeias para cima do Rogério. Foi para o lado errado, foi para o jogo. Não nada, a chegada limpa do Rogério. A impressão que o corte dessa vez tinha que ser de novo para o lado Aí o São Paulo tenta organizar o contra-ataque. Raí. Maldonado. Demorou demais. O Raí pediu. Agora a bola lançada muito forte. Elias Pinheiro Brasil. Informação é o nosso esporte. Ou você tem conteúdo ou faz cara de quem tem. Levir Cup conversa nesse momento com o meio campista Fabiano. Daqui a pouco você no São Paulo. Aí o Viveiros, você viu ali o Levir conversando com o Fabiano, que ainda está com o agasalho. Ricardinho, toque do Marcos Paulo em direção ao Giovani lá pela direita. Rodrigo, boa bola do Ricardinho, Marcos Paulo, olha o Cruzeiro chegando, vai para cima do Rogério, tocou, dominou, cabe o tiro, ele trava na jogada o Rogério Pinheiro. E fica no chão sentindo o zagueiro do São Paulo. Quando ele armou o tiro, o Zé o Pedro praticamente se jogou na frente dele. Olha a chegada do Cruzeiro de novo. Já o fundo, Fábio Aurélio. Trava a jogada legal, trava na bola. O Rogério Pinheiro está em pé, sentindo muito ali a perna esquerda. Pelo meio, Carlos Miguel. Maldonado. Aí o Rogério Pinheiro. 
Recuperar ali a sua melhor condição. Belete. Toque para Maldonado. Marca de 18 minutos e meio. A abertura na esquerda está em Fábio Aurélio. Tenta a jogada mais à esquerda. Carlos Miguel bater a bola dividida ali com o Ricardinho. A sobra do Rodrigo. A Nessá não lançou. Ricardinho. Toque de bola de novo ali pela direita. Este é o Marcos Paulo. Marcos Paulo que inverteu de lado. Né? O Viveiros entrou por aqui pela esquerda. O Marcos Paulo foi fazer lá o lado direito. O torcedor do São Paulo vai. O Cruzeiro vai tocando bola. Está na dele. Tiro pela esquerda o Viveiros. Pisa na bola. Se atrapalha. Abre para o Sorim. Já já tem Fabiano. Sai Alexandre. Toque de bola para trás. Ricardinho. Bola pela direita. Encara a marcação, tenta trazer pelo meio. Vai Alexandre para cima dele. O Júlio Raí chegou fazendo falta. Hein? Carrinho do Raí, aquele carrinho para uso, né? Mas o carro me parece o Raí abusando um pouco dos carrinhos. Veja as duas pernas, os dois pés mostrando a sola para o adversário. Também é amarelo. É, é essa história que, que irrita em arbitragens. A, a fortérios. É, em lances semelhantes, interpretações diferentes. Cruzeiro tem a falta para bater. O Fabiano fica aguardando aqui, mas o... parece que o banco pediu para segurar um pouco. O Fabiano não, não, não faz a, ali a menção de, de chamar o árbitro. É esperar a cobrança da falta. Aqui, de repente toma o gol, ele resolve mudar a alteração, né? Você vê que abre lá perto da linha da grande área, da meia lua. O Ricardinho está tomando muita distância. Agora se aproxima mais da bola. Daí tanto cabe o tiro como ele pode tentar uma jogada ensaiada. Perdinho sai uma bomba na trave! Uma cacetada do Ricardinho. A bola explodiu na trave. O Rogério já tinha ido. Hein? O Rogério estava esperando a bola de um lado. Ela faz a curva por dentro dele e pega na trave. E ele deu uma escorregada também, olha aí. Paulo mandou uma na trave, agora responde o Cruzeiro. E agora a alteração do Fabiano. Saindo Alexandre. É a segunda alteração do São Paulo, que já tinha colocado o Carlos Miguel no lugar do Sandro Hiroshi. Fabiano Pereira da Costa, que nasceu em Marília, no interior de São Paulo, no dia 3 de 78... Tem apenas 22 anos, 1,79m de altura. São Paulo, está aí o Fabiano. O apoio é do Belete aqui pela direita, 21 minutos e meio. Costa Viveiros. De novo o Fabiano. Marcação ali, Paulo. Vai tentar insistir aqui por dentro. Passou como quis, bom meio, Raí, Carlos Miguel, a bola explode fica ali com o Cris. Primeira boa chegada do Fabiano, abrindo ali na jogada individual um pouco da marcação do Cruzeiro. Cruzeiro que vai ter o lateral aqui pelo lado esquerdo. Muito mais aberto o jogo no segundo tempo, né? O Cruzeiro sai um pouco mais, que não estava saindo do tempo. Bom, pelo menos já surgiram duas boas jogadas, duas bolas na trave, uma, uma para lado. Então, o Cruzeiro tem uma marcação muito boa, só que o seu ainda é na hora de armar jogadas de contra-ataque. Errando demais os passos saída de bola, mas o jogo é um pouco mais movimentado, mais no ritmo, mais do que na primeira fase. Aí a chegada do Marcelinho ali pelo lado esquerdo, Fábio Aurélio, França, grande toque, Marcelinho tirou o Kleber, bateu, Ava, Kleber! Põe para escanteio, Marcelinho lá, mas a enfiada de bola do França, o passe de primeira, chegou bem Paulo ali pela esquerda. Vai ter esse canteio para ser cobrado enquanto você vai ver toda a jogada. A bola vem alta para a área. Passou pelo Rogério Pinheiro, tiro o Ozeias. Agora a tentativa do Cruzeiro de sair rápido. Ricardinho ligando com o Giovani. Chega na bola não, o Juiz está dando falta. E vai sair cartão para o Maldonado. Um amarelo para Maldonado do São Paulo. Terceiro do São Paulo no jogo. Você está câmera invertida lá do outro lado, mostrando tudo para você. E o Marco Aurélio reclama. Se essa foi para cartão, a do Alexandre deveria ter sido também. Claro, e a do Raí também. Só que aí tem aquela coisa média, não poder expulsar. 
Aí o Sorinho aqui pelo lado esquerdo por dois, ganha o lateral. Marco Aurélio gritando muito com o time. Enquanto isso, desce o Viveiros, bate cruzado. Rogério teve que dar um tapinha. A bola foi caindo por trás dele. O Viveiros bateu, uma bola despretensiosa. E aí o Rogério dá um tapinha. Ele fez a mão na bola já fora do campo. É, dessa posição é difícil ver, hein? Ele disse que quando pôs a mola já teria passado pela trave. Cris, não há dúvida, viu? O Cris e Kleber na área. Cruzeiro traz os dois zagueiros agora para lá. Lá vem a batida do escanteio. O Ricardinho está na bola, ela vem fechada. O do França, que alivia. Cruzeiro vem para a pressão. Marcos Paulo. Ricardinho. Tem o Kleber aqui como ponta esquerda. Para usar toda a sua... Puxa para a perna direita. Sai o cruzamento. Vai subir o Ozeias. Ele e o Cris para a bola. Tenta recuperar o Giovani. Bandeira está dando tiro de meta. Viveiros que foi a única alteração do Cruzeiro até agora. É o Alexander Viveiros Santos. Nasceu em Cali, na Colômbia. Em 8 de outubro de 77. Metro 78. Está aí o colombiano Viveiros. Jogador que vai completar anos de idade. Bola para o Carlos Miguel. Vai para a esquerda. Fábio Aurélio. Passe para a França. De novo o Fábio Aurélio. França jogando bem fora da área. Tentou a enfiada. Boa bola para o Marcelinho. Dificuldade para dominar. Voltou no França. Perdeu um pouco o ângulo. Tenta levantar de novo na área. Vem André. Dá um soco. E aí ela fica ali com o Rodrigo. 25 minutos. 0 a 0. Não há gols na final da Copa do Brasil. Domingo, segundo jogo em Belo Horizonte. Pensando este resultado, o Cruzeiro tem que ganhar o jogo de qualquer domingo. O empate em 0x0 0 leva para os pênaltis, com gols, dá o título para o São Paulo. Marcelinho, bola aqui pela direita. Belete, em casa do Sorim, tentou a finta, passou bonito, chegou o Cláudio, foi falta. O Sorim atropelou por trás o jogador do São Paulo, também era falta para cartão. Veja de novo. Como o Sorin ignora a bola, o Kleber vem complemento, fizeram um sanduíche. Veja aí, por outro ângulo. É um bom momento para o São Paulo, o torcedor sente bem junto. Edmilson e Rogério na área. Marcelo, bola. O André está tentando ajeitar a sua barreira por lá. Ela está muito próxima. Marcelinho levanta o toque do Zéias, completa a Kleber. E aí dá um bico na bola o Rodrigo. Giovani estava isolado aqui. O estava jogando de zagueiro lá na área. Fábio Aurélio voltando para o Rogério Ceni. Com tranquilidade ele volta no Fábio Aurélio. Do lado esquerdo, Carlos Miguel. 26 minutos, segundos. Estamos no primeiro, segundo tempo do jogo. É o primeiro jogo da decisão. Daqui a pouquinho, 30 minutos. Sport Center com os vestiários aqui do Morumbi. Resumo no noticiário esportivo do dia. Fábio Aurélio está jogando Iria agora hein? Tentou enfiada Não se trata de... Não. Olha Milton, 27 minutos Uma bola na T Para cada lado, mas jogada Bonita, bonita mesmo Bem trabalhada, bem elaborada Nós não vimos não, até agora na partida Você vê ali o Marco conversando com mais um jogador Que ainda está embaixo ali da... Miller é o Miller. Miller que se projetou nacionalmente para o futebol aqui no São Paulo. Já teve passagens por N clubes. O torcedor agora grita Edu, Edu, Edu. Aqui. Fabiano. Não, bobeou, quase perdeu ali para o Giovani. Fábio Aurélio pela esquerda. Vai chegando o São Paulo. Ou a bola para o França. Lateral de área com ele o Cris. Puxou para a perna direita. Cruzar o Cris tomou dele. É o França que não tá legal, né? A França não. não é o mesmo jogador das convocações da seleção brasileira. Não, e não é de agora mesmo, né? Já são várias partidas, a França não está bem. Ele mesmo até reconhece. Né? Ele, em uma autocrítica, até admitiu que não está num momento muito bom. Já está por cima, um momento de provar de novo, né? Valor seria as finais, mas, pelo menos até agora, nessa partida, só ficou na boa intenção. Vai entrar um pato do São Paulo no time do Cruzeiro. 
Tentativa do São Paulo, na pela direita com o Belete, chegou rasgando o Ricardinho, deu um bico. Miller entra com a 18 no lugar de... Miller presente em todas as grandes conquistas do São Paulo no começo da década de 90, substituindo Giovani no Cruzeiro neste segundo tempo. Vem para o Luiz Antônio Correia da Costa, o Miller. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 3 de janeiro de 66. Já fez 34 anos o Miller. 1,70m. Está no Cruzeiro desde julho de 98. Vem para o jogo, Miller. Com uma esperança aí, afinal de contas. Jogador rápido, muito inteligente, hábil. E Giovani, claro, não tem pressa nenhuma. Faz de conta que não. O juiz encosta ali, dá uma dura. Faz ele correr um pouco. E o Antônio Pereira da Silva deu um pique lá de onde está a bola. Mano no meio de campo. É, finalmente ele correu um pouco. O grama gasta ele central porque ele não sai dali. Fábio Aurélio, vem o levantamento para área, o toque do França, a bola vai chegar aqui. Não alcança o Fabiano, apenas o tiro de meta. Então, o que tal o Miller aí? Bom, é um jogador uh, de uma qualidade indiscutível. Ele não está na melhor da sua fase, tanto que não é mais titular do Cruzeiro. Ele entra em determinados momentos da partida, mais para o final, na tentativa de dar velocidade e qualidade. E é isso que espera agora o seu técnico, Alelio. Miller tentando a primeira jogada ali com o Alex. Belete chegou para fazer o corte. São Paulo vai tentar sair pelo lado esquerdo com Carlos Miller. A marca de 30 minutos de jogo. 0 a 0, Morumbi ao vivo. Tem mais, 6 e meia da tarde no Mineirão. Aí o toque do Raí. Abertura pelo lado esquerdo, Fábio Aurélio. Raí passou para o meio da área, ele prefere jogar na saída ali com Franz Toque de primeira, Marcelinho deixou passar a boa bola, Belete! Elias Pian Brasil! Informação é forte. Ou você tem conteúdo, ou faz carinho. Raro momento em que o jogador conseguiu chegar de frente para o gol e dentro da área, Antero. É excepcionante, né? Pelo menos quando a bola passa pertinho, se o goleiro pega, se bate na trave, mas um chute horroroso. De qualquer forma, foi uma chance, a bola rolada, o Belete disse para chutar. O Miller falava ontem sobre esse assunto ao final do treino do Cruzeiro. Primeira vez ele e Raí estão em campo em lados opostos. Belete. Aí você vê o Raí. Vira o jogo pelo meio com o Maldo. O Paulo vai tentando ir para a pressão em busca de um gol. O Maldonado. Ele vira, mas volta o Belete. O Belete tem que recuar para buscar. Aí o Miller, marcando ali o Belete. Aí tentando chegar o lateral do São Paulo. O Cruzeiro concentra muita gente ali na entrada. Aí. Maldonado. Fica praticamente só o Ozeias aqui no meio do campo. Marcelinho. Fábio Aurélio tenta a jogada. França aparece para jogar ali na entrada da área. E o Marcos Paulo. Ele tenta cruzar. Cris tira, vai buscar ali o Carlos Miguel França tem o meio como opção Carlos Miguel vai jogar com o Raí, a bola passa pelo Raí fica ali, os dois, frente a frente toque do Sorim boa passagem ali do Donizete Viveiro se enrosca um pouco volta a jogada no... para desafogar a abertura para o Rodrigo Marcos Paulo vai trazendo, vai se aproximar tentou a jogada em direção ao Miller, ele lançou, mas o Miller vinha voltando já, o um passo Miller algo errado com o Sorinho o departamento médico do Cruzeiro olha a arrancada do São Paulo Marcelinho, França vai chegando, ele bateu cruzado mas muito fechado André. o departamento médico do Cruzeiro pergunta insistentemente a ele, se continuar, se não dá ele está mancando e ele só faz um sinal com a mão pedindo para esperar mais um. O Marco Aurélio já está perdendo a paciência com ele. Edu daqui a pouquinho na São Paulo. Você vê aí o Jandu no banco. Você viu também o, o Sorim que está mancando claramente e fortemente. Mancando o Viveiros. Tentou com o Oséias, foi para o chão, reclamou uma falta. O árbitro mandou seguir o Edmilson. Fica... Recebe de volta do Raí, vai embora o Edmilson. Está aí o Raí. Feita a presença do Belete. O torcedor pede um pouco mais de pressa aí na, na, na definição. Fabiano. Tá aí a Brás Miguel. Fábio Aurélio. 
Olhou para a área e toma o cruzamento. Vai subir o Marcelinho. Na tabela sobra. Defendeu o André. O desvio do Marcelinho. A bola explodiu no travessão. Rebote Carlos Miguel. Tentou de primeiro. O André mesmo caído segurou a bola. Outra grande chance do São Paulo. Que é essa sim, uma jogada também do São Paulo. E na rebatida, o Carlos Miguel atrasa o André. Aí a tabela do São Paulo não deu certo. O Cruzeiro vai ter o contra Zéias. Viveiros acompanha aqui pela esquerda. Ricardinho vai pelo meio, abriu um buraco. O Zéias vai trazer para o Ricardinho. Cabe o tiro, tem o Miller lá na direita. Carlos Miguel, olha a sobra, o Zéias. Wilson. E aí fica pressionado, dá um bico na bola, sede o lateral. Mas de repente abriu um buraco ali no meio da defesa do São Paulo. Quase pegando o Ozeias. O São Paulo mexe. Terceira alteração do técnico Leandro Cup sai no Raí, camisa número 10. 17, Edu, dois gols nessa Copa do Brasil. Cruzeiro lateral aqui pela esquerda, tá aí o Sorim. Mesmo mancando, vai pro jogo. Bola volta no Viveiros. Miller. Arriscou o Daquinho. Tira lá de trás o Edmilson. Donizete não pega mais o Kleber. Fica. Ele diz para o Bandeira que não saiu. O Bandeira concorda com ele. Segue o jogo. Ficaram caídos Donizete e Belete. Oséias dividiu o Edmilson. Trabalha a bola cruzeiro no ataque. E não dá mesmo para o Sorim. Vai sair Alonso com a camisa 13 e lateral esquerda no lugar dele. Também faz tempo hein, que, o, que o Sorim está tentando se fica em campo. Já devia ter saído. Já ultrapassamos a marca de 35 minutos. O Cruzeiro trocou. São Paulo roubou. Acabou errando ali pelo lado esquerdo. Carlos Miguel é só o Cruzeiro. Está aí o Sorim. Mancando uma barbaridade. Agora o banco. E já já tem Alonso, número 13. Cruzeiro não tem pressa nenhuma para bater o lateral. Está aí o Rodrigo. O senhor São Paulo pedindo raça. Luiz Eduardo Schmidt. Nasceu em 10 de janeiro de 79. Já fez 21 anos. Ele é natural de Jaú aqui no Paulo. Tem 1,82m. Olha a chegada do São Paulo. França, o toque para o Marcelinho. Tentou. Ele faz o corte do Donizete. São Paulo ainda vai ter a posse de bola com o Carlos Miguel. E traz a chegada do Fábio Aurélio. Outra vez, Carlos Miguel já tem seis minutos do segundo tempo. Edu. Recebe Belete. Encara ali o Viveiro, sai para o cruzamento. Bola muito alta, sobe Cris. O rebote vai ser do Cruzeiro lá com o Marco. Não consegue evitar a saída. Lateral para o Cruzeiro. Olha, raça até que São Paulo entrando. Agora a confirmação da substituição. O que está faltando ao São Paulo hoje é as qualidades mesmo na armação de jogadas, mais mobilidade. E não é uma boa apresentação de São Paulo. E olha, eu não tenho aqui agora... É triste que o São Paulo, que nos últimos 30 jogos, ou quase isso, sempre fez gols. Exatamente. Então... Desde o jogo com o Vasco da Gama no Rio São Paulo em fevereiro, quando perdeu de três, desde então fez gol em todos os jogos. O Cruzeiro só não fez fora de casa em as seis partidas que disputou como visitante. O um empate em 0x0 0 com o Botafogo no Maracanã. Portanto, já está em campo o Alonso, número 13, saiu o Sorinho, olha o Paulo, Edu adiantou demais a bola, rasgou lá atrás o Cris. 37, o Paulo começa a jogar contra o relógio, sabe que um gol aqui é importante. Aí o toque pro Maldonado, chega de trás, fica com a bola, está dando falta no lance anterior. Se bem que para o São Paulo os empates em Belo melhores do que para o Cruzeiro, né? Porque só um empate pois não é. serve para o São Paulo que vai para os pênaltis que é o 0 a 0 Mas empate com gols é de São Paulo. Aí o Fábio Aurélio levantando na área, vai subir, disputou. O árbitro está dando falta lá dentro da área. Agora é claro que o Cruzeiro joga em casa, 80 mil pessoas a seu favor. Por isso é que o São Paulo está mais indo para cima em vitória do que o Cruzeiro, que está se achando legal nesse 0x0 aí. O que entrou é o Alonso Ferreira de Matos, que nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. É um jovem, agora em agosto ele vai completar 20 anos. Dia 11 de agosto de 80. Ele tem 1,73m. Cruzeiro dele de 98. Ele disputou o Mundial no Japão em 98, o Campeonato Mineiro Júnior em 99. Um jovem aí do Cruzeiro. Sobe o Cris na disputa ali com o França. O juiz está dando, tá dando lá 
Lateral lá pela esquerda. Fábio Aurélio. Edu. De novo o Fábio Aurélio. Edu recebe ali pela meia. Cruzeiro marca inteirinho aqui na intermediária. Ela só fica o Ozeias ali no meio campo. Viveta tenta tomar ali do Maldonado. Edmilson. Fábio. Abre o jogo. Fábio Aurélio. Vamos caminhando para 39 minutos. Bola na entrada da área. Outro mergulho. Olha o Ricardinho. Rasga de qualquer forma o primeiro. Olha a abertura de bola. São Paulo acha um espaço lá pela esquerda. Chega o Edu. Tentou rolar, rolou errado. Deu de presente. Chegava para fazer o corte ali o Donizete. O jogador pediu tanto o Edu. Ele tentou duas jogadas, errou as duas. Miller. Alonso passa aqui pela esquerda. Está pedindo atrás o Viveiros. Vai tentar tocar um pouco a bola aqui no campo de ataque o Cruzeiro. Mas atrás da chegada do Donizete. Miller. Toca para o Marcos Paulo. Ali uma bola meio esquisita. O Marcos Paulo não alcançou. França tomou dele. Fábio Aurélio. Daqui a pouquinho tem o 30 minutos. Sport Center. Vestiários aqui do Monumbi. Vai ter todo o resumo do noticiário do dia. Torce de bola do, do Cruzeiro. Ricardinho. Miller passou a bola. Sendo mal tocado. Maldonado também erra. O Donizete dá um bico na bola. Edmilson. Vamos chegando a 40 minutos de jogo aqui no Morumbi. 0 a 0. A decisão vai ficando para o próximo Mineirão. O toque do Edu rasga lá atrás o Cris. Disposição com as ideias. O árbitro dá lance legal. Vem Maldonado. Belete. Outra vez Maldonado. Ainda essa jogada lá pela esquerda. Fábio Aurélio. Tentou rolar para a área. França. Vem com ele o Cris. Finta. Cris na bola. Traz ao seu estilo aí, dando bicão para todo lado. Boa partida o Cris, né? Faz. Cumpre o seu papel. Assim também como o Kleber. Do lado de São Paulo. E de Milson e Rogério Pinheiro também estão muito bem. Partida do Fábio Aurélio. Na área. Tentou desviar o Edu. Só está dando o tiro de meta o juiz. Você vai ver ao vivo, seis e meia da tarde, o segundo jogo da grande decisão. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo ao vivo, direto do Mineirão. Vai devolver a bola o goleiro André, sem pressa, 41 minutos. Miller chegou, dividiu ali o Rogério Pinheiro, está dando só lateral. Está dando um toque do jogador do São Paulo. Bola no chão. Você vai rever na câmera invertida, lá com o braço esquerdo. Toque do Rogério Pinheiro. Miller recebe ali pelo lado direito. Bom passe lá pela direita, vai chegando o Cruzeiro. O Ricardinho faz a finta, procurou alguém. Achou, devolveu para o Ricardinho. Boa bola, cruzamento, passa pelo Ozeia, chega no Belete. Mas quase chegou o Cruzeiro. Olha a roubada de bola, Marcos Paulo. Lá pela direita tentou deixar no Ricardinho. Está corta de qualquer forma o Carlos Miguel. São Paulo, um susto na torcida ali no final. O Alto vai pegar a falta agora do Cris. Na jogada em cima do fã esquerda. São Paulo bateu, agora sim, rapidinho. 42 minutos. Aí chegando o Edu. Tem aberto aqui na direita o Belete. Belete vai chegando, tem o Marcelinho pelo meio. Ele tentou mais à frente. A bola do Fabiano para o Belete. Foi para a área. Cris chegou dando um bico. É lateral para o São Paulo, aqui pela direita. O São Paulo tem pressa. Bola batida para o Fabiano. Edu. O calcanhar ele deixa com o Fabiano. Alonso marcando, ele toca mais atrás para o Marcelinho. Encosta também o Viveiros. O torcedor do São Paulo já começa a ficar ressabiado, começa a pressionar. O Marcelinho vai trazendo até a zaga. Rogério Pinheiro. Edmilson. Fábio Aurélio, São Paulo insiste lá pela esquerda. Está Marcos Paulo, Sa França saiu da área, recebeu. Boa finta, tirou o Rodrigo, foi para a pisada, ouviu o desvio, ficou fácil para o André. Está aí o torcedor do Cruzeiro, comemorando mais a essa altura do que o do São Paulo. Tendo no jogo de volta que será em casa, será no Mineirão que certamente receberá um grande público no é, e o São Paulo tem aí mais uns, eu imagino uns 5 minutos, talvez, aí de acréscimo para fazer um gol pelo menos. 
contra o Atlético fez dois gols, um aos 44 e outro aos 46, quem sabe? 43. Vai saindo o Fábio Aurélio. De volta inteiro para marcar. São Paulo traz todo mundo para ataque. Enfiada de bola lá pela esquerda do Rio. França passou no meio da área, vem cruzamento. Kleber. A disputa da área chega para Oliveira Donizete. Mais um lateral para o São Paulo. Torcedor do São Paulo mais calado, torcedor do Cruzeiro que faz barulho. E o fazendo mais barulho a essa altura no Morumbi. Belete foi para o chão, a falta está marcada. Chegada do Miller. São Paulo pôs no chão e já bateu. Carlos Miranda está penetrando lá pela esquerda. Edu. Marcelinho. De novo o Cléo. São Paulo vai tentando chegar para dentro da área. Vai sair o cruzamento. A bola explode na marcação lateral. Uma sinalização ali me pareceu de três minutos. Dois dedinhos subiram de um lado. Um dedinho subiu do outro. Vamos ver. O representante também não entendeu direito é. não, viu, Milton? Olha o Marcelinho. Abriu o espaço. Tentou. Bloqueou no primeiro lance. O árbitro está dando falta. Dando falta do Marcelinho. Três minutos mesmo. Agora ele fez com uma mão só que é mais fácil de entender, né? É, isso aí viu que eu falei mais uns três de acréscimo. É, eu praxe, meio né? praxe, sabe? Você dá três de, de acréscimo. Portanto, vamos a 45 agora. Estaremos caminhando até 48. São mais três no jogo aqui na Copa do Brasil e mais 90 no próximo domingo. Tá aí o domínio do Carlos Miguel. Fábio Aurélio toca para trás ali com o Rogério Pinheiro. Pinheiro vem para o ataque, tentando ser um elemento surpresa. França, Trio Viveiros, tentou a enfiada, já estava impedido lá pelo meio. Marcelinho, a bola fica fácil ali para o goleiro André. Você está vendo lá, e não havia, né? não havia em boa maneira. Você viu como demorou um pouquinho para sair o Rodrigo do lado de lá, a posição era legal do Marcelinho. Tentando chegar o Cruzeiro, o toque do Miller. O Zéias não chega o Edmilson. O Zéias tenta bloquear ali. O Edmilson compai bem da jogada. Só que tira e tira errado. Deu de presente para o Ricardo. Pega livre dentro da área. Vai bater. Desvia Rogério Pinheiro. Vinha sendo uma grande partida do Edmilson. De repente faz uma lambança no fim. Quase dá o gol para o Cruzeiro. O banco do Cruzeiro já estava em pé comemorando. Agora, entantes, vem dos dois pedir para os jogadores se sentarem. E lentamente o Rodrigo vai trotando para bater o escanteio. Aí você vê o pessoal do Cruzeiro, está todo mundo ali louquinho para sair. Para o abraço, como diria o outro. Só agora vai chegando o Rodrigo. Ganhou aí bem uns 20 segundos a caminhada. E aí o Juiz tem que, tem, teoricamente, tem que botar ainda aqueles três, né? Vem o um lançamento para dentro da área, vai subir o Rogério, deu um soquinho na ali, olha a sobra, tentou de primeiro o Alonso, ela subiu. Você tá revendo aí como o Rogério não tirou com muita, muito vigor ali, mas o Alonso pegou muito mal também. E Milson tentou abrir lá na esquerda pro Edu, pegou mal na bola. O Cruzeiro, o pessoal do banco do Cruzeiro faz sinal de que acabou o jogo, 47. O que gritando que o jogo acabou no mínimo uns 4 minutos. Aí o Jackson no detalhe. O torcedor do São Paulo fica mais calado a essa altura e o torcedor do Cruzeiro comemora. Claro que está todo mundo confiante que ganha o jogo. Porque lá só a vitória classifica o Cruzeiro no tempo normal. Qualquer empate com gols vai ser do São Paulo. O Cruzeiro tem que vencer. Claro que o 0 a 0 leva para os pênaltis. Mas aí pênalti não é nem ninguém, né? No tempo normal, o Cruzeiro tem que vencer. Aí o Edu faz a briga. Pode ser a última chance do São Paulo. Fábio Aurélio vem o lançamento para a área. Subiu o Fabiano, André! Fabiano não conseguiu ganhar no alto, mas a cabeçada saiu muito fraquinha. Esse é o goleiro do Cruzeiro, como você vê. Ver. Apita Antônio Pereira da Silva, termina o Morumbi. Ninguém fez gol na primeira final da Copa do Brasil. Toda a decisão fica no Mineirão. Vamos ao gramado com André Plihau, André Kfuri. Vou falar com o Ricardinho. Ricardinho, por favor. Falou sobre esse jogo.